ഹലോ എവ്രി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തെട്ട് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇന്നലത്തെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ന്യൂസ് ആണ് ഞാനിത് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക സോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വരാനിരിക്കുന്ന എല്ലാ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിനും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതായത് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ദിവസവും കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിൽ കാരണം എല്ലാ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസ് ഏത് എക്സാം എടുത്തു നോക്കിയാലും കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് അതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഏതൊരു എക്സാമിനും കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഇൻക്ലൂ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഡെയിലി കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് നിങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് തന്നെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ റെഗുലറായിട്ട് പഠിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നോട്ട്സ് രണ്ട് രീതി രണ്ട് ലാംഗ്വേജിലാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പിന്നെ ഒന്ന് മലയാളത്തിൽ അതായത് ഫസ്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു പേജ് ന്യൂസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും സെയിം ന്യൂസ് മലയാളത്തിൽ നെക്സ്റ്റ് പേജിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം മലയാളത്തിൽ നോട്ട്സ് വേണ്ടവർക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സൗകര്യത്തിനാണ് അങ്ങനെ മലയാളത്തിലും നോട്ട്സ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിന് പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഫസ്റ്റ് ന്യൂസ് നോക്കാം ബാങ്ക് ക്രെഡിറ്റ് ഗ്രോത്ത് ആക്സലറേറ്റ്സ് ടു ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ടു പെർസെൻറ്റ് ഇൻ എ ജൂൺ ക്വാർട്ടർ ആർ ബി ഐ ഡാറ്റ അപ്പോൾ ആർ ബി ഐ ഡാറ്റ പ്രകാരം ബാങ്കിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് ഗ്രോത്ത് പതിനാല് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കുകയാണ് ജൂൺ ക്വാർട്ടർ നോക്കുമ്പോൾ സോ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ റിലീസ് ടു ദ ക്വാർട്ടർലി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഓൺ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ആൻഡ് എ ക്രെഡിറ്റ് ഓഫ് എസ് സി ബിസ് ഫോർ ജൂൺ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ദ ഡാറ്റ കളക്റ്റഡ് ഫോർ ഓൾ ദ ഷെഡ്യൂൾഡ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ് വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ് റീജിയണൽ റൂറൽ ബാങ്ക്സ് സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക്സ് പേയ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക്സ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡാറ്റയിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ളത് സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് റീജിയണൽ റൂറൽ ബാങ്ക് അതേപോലെ പേയ്മെൻറ്റ് ബാങ്കുകളാണ് സോ അതിൽ ഗ്രോത്ത് ക്രെഡിറ്റ് ഗ്രോത്ത് ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പതിനാല് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ശതമാനമായിട്ട് കൂടിയിട്ടുണ്ട് സോ സെയിം ന്യൂസ് മലയാളത്തിലും ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് വായിച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളിതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം ആർ ബി ഐ ഇമ്പോസസ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഓൺ തൊടുപുഴ അർബൺ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് കേരള അപ്പോൾ ഇത് കേരള റിലേറ്റഡ് ന്യൂസാണ് അപ്പോൾ ആർ ബി ഐ ഇമ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് തൊടുപുഴ അർബൺ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിൻ്റെ മേൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ചുമത്തിയിരിക്കുകയാണ് അത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്ന് നമുക്ക് വായിച്ച് നോക്കാം ദ ആർ ബി ഐ ബാർഡ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഓഫ് എ തൊടുപുഴ അർബൺ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് കേരള ഫ്രം വിഡ്രോയിങ് ഫണ്ട്സ് ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് സെവറൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഇമ്പോസ്ഡ് ഓൺ ദ ലെൻഡർ ഡ്യൂ ടു ഇറ്റ്സ് ഡിറ്റീരിയോറേറ്റിംഗ് ഫിനാൻഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ ദ റിസർവ് ബാങ്ക് ഇൻ എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സെറ്റ് ദ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഓൺ ദ ബാങ്ക് കെയിം ഇൻ ടു ഫോഴ്സ് ഫ്രം ക്ലോസ് ഓഫ് ദ ബിസിനസ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ആണ് കസ്റ്റമേഴ്സിൽ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബാങ്കിൽ ചുമത്തിയ കാരണം കൊണ്ട് അതിൻ്റെ കസ്റ്റമേഴ്സും അതിൽ സഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഒരുപാട് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ചുമത്തിയിരിക്കുകയാണ് ആർ ബി ഐ തൊടുപുഴ അർബൺ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിൻ്റെ മേൽ സോ സെയിം ന്യൂസ് മലയാളത്തിലും ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കിത് വായിച്ചു നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളിതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം സിൻസ് ഇറ്റ്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സുപ്രീം കോർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ലൈവ് സ്ട്രീംസ് പ്രൊസീഡിങ്സ് അപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി നിലവിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് സുപ്രീം കോർട്ട് ലൈവ് സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ പ്രൊസീഡിങ്സ് ലൈവ് സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നത് ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം ദ പ്രൊസീഡിങ്സ് വെർ ലൈവ് സ്ട്രീംഡ് ഫോർ ദ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബെഞ്ച് ഓഫ് ഔട്ട് ഗോയിങ് സി ജി ഐ രമണ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ രമണ ഫോളോയിങ് ദ കസ്റ്റം ജസ്റ്റിസ് ര
അപ്പോൾ ബയോ ഏഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്യു ലൈഫ് സയൻസസ് ആൻഡ് ഹെൽത്ത് ടെക് ഇവൻ്റ് ആണ് അത് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് തെലുങ്കാ തെലുങ്കാനയാണ് അത് ഫെബ്രുവരി ട്വൻറ്റി സിക്സ് ടു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ടു ട്വൻറ്റി സിക്സ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീയിലാണ് അത് നടക്കുക മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആൻഡ് കൊമേഴ്സ് കെ ടി രാമ രാമറാവു ഹാസ് ലോഞ്ച് ദ ലോഗോ ആൻഡ് തീം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തീമാണ് അഡ്വാൻസിങ് ഫോർ വൺ ഷേപ്പിംഗ് ദ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഓഫ് അ ഹ്യൂമണൈസ്ഡ് ഹെൽത്ത് കെയർ ബയോ ഏഷ്യ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീയുടെ തീമാണിത് സോ സെയിം ന്യൂസ് മലയാളത്തിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് വായിച്ചു നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളിതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം മാലി അപ്പോയിൻസ് ഗവൺമെൻറ് സ്പോക്സ്മാൻ അബ്ദുല്ലായെ മൈഗ ആസ് ഇൻറ്ററിം പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ അപ്പോൾ മാലി അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഗവൺമെൻറ് സ്പോക്സ്മാനായ അബ്ദുല്ലായെ മൈഗനെ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് വായിക്കാം ഹെഡ് ഓഫ് ദ ജുണ്ട ഇൻ മാലി കേണൽ കേണൽ അസീമി ഗോയിട്ട ഹാസ് അപ്പോയിൻറ്റഡ് അനദർ കേണൽ മിനിസ്റ്റർ അബ്ദുല്ലായെ മൈഗ ആസ് ഇൻറ്ററിം പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ടു റീപ്ലേസ് സിവിലിയൻ ചോഗൽ കൊക്കല്ല മൈഗ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്ലേസ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ സീറ്റ് വേക്കൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇൻറ്ററിം പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ അതായത് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് തൽക്കാലത്തേക്കുള്ള പ്രൈം മിനിസ്റ്ററായിട്ട് അബ്ദുല്ലായെ മൈഗേനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സെയിം ന്യൂസ് മലയാളത്തിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് വായിച്ചു നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളിതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം ഇന്ത്യസ് ഫസ്റ്റ് നേവൽ ഷൂട്ടിംഗ് റേഞ്ച് ഓപ്പൺ ഇൻ വിസാഖ് അപ്പോൾ വിശാഖപട്ടണത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഫസ്റ്റ് നേവൽ ഷൂട്ടിംഗ് റേഞ്ച് ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് കൈൻഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ കമ്പോസിറ്റ് ഇൻഡോർ ഷൂട്ടിംഗ് റേഞ്ച് വാസ് ഇനോഗ്രേറ്റഡ് ബൈ വൈസ് അഡ്മിറൽ ബിസ്വജിത് ദാസ് ഗുപ്ത ഫ്ലാഗ് ഓഫീസർ കമാൻഡിംഗ് ഇൻ ചീഫ് ഈസ്റ്റേൺ നേവൽ കമാൻഡ് അറ്റ് ഐ എൻ എസ് കർണ ഓൺ ദ പ്രമിസസ് ഓഫ് ഐ എൻ എസ് കലിംഗ ആൻഡ് ഭീമിലി അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ഫസ്റ്റ് നേ നേ നേവി ഷൂട്ടിംഗ് റേഞ്ച് നേവൽ ഷൂട്ടിംഗ് റേഞ്ച് ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് വിശാഖപട്ടണത്തിൽ സെയിം ന്യൂസ് മലയാളത്തിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് വായിച്ചു നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളിതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം ഇന്ത്യ വിൻസ് ബ്രോൺസ് ഇൻ ഏഷ്യാസ് ഏഷ്യൻ മെൻസ് അണ്ടർ എയ്റ്റീൻ വോളിബോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ക്വാളിഫൈസ് ഫോർ അണ്ടർ നയൻറ്റീൻ വേൾഡ്സ് അപ്പോൾ അണ്ടർ എയ്റ്റീൻ വോളിബോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ഇന്ത്യ ബ്രോൺസ് മെഡൽ നേടി അതേപോലെ അണ്ടർ നയൻറ്റീൻ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു വേൾഡ്സിൽ സോ നമുക്കതൊന്ന് വായിക്കാം ഇന്ത്യ ഡിഫീറ്റഡ് സൗത്ത് കൊറിയ ത്രീ ടു ടു വിൻ ബ്രോൺസ് ഇൻ ദ ഫോർട്ടീൻത്ത് ഏഷ്യൻ മെൻസ് വോളിബോൾ അണ്ടർ എയ്റ്റീൻ വോളിബോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഇൻ തെഹ്റാൻ അപ്പോൾ തെഹ്റാനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അത് നടന്നത് അതിൽ ഇന്ത്യ ബ്രോൺസ് മെഡൽ നേടിയെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സൗത്ത് കൊറിയയെ തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ബ്രോൺസ് മെഡൽ നേടിയത് അപ്പോൾ സൗത്ത് കൊറിയ ഹു ഹാസ് ദ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി നയൻ ചാമ്പ്യൻസ് ആൻഡ് സിൽവർ മെഡലിസ്റ്റ് അറ്റ് ദ പ്രീവിയസ് എഡിഷൻ ഹാസ് ഓൾറെഡി സഫേർഡ് ഡിഫീറ്റ് ഇൻ ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇൻ സ്ട്രീറ്റ് സെറ്റ്സ് ഇൻ ദ പൂൾ സ്റ്റേജ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യ സൗത്ത് കൊറിയയെ തോൽപ്പിച്ചു സൗത്ത് കൊറിയ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി നയൻ ചാമ്പ്യൻസുമാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ സിൽവർ മെഡലിസ്റ്റുമാണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചോളൂ ഇത് ന്യൂസ് ഇത്രയാണ് അതായത് ഇന്ത്യ ബ്രോൺസ് മെഡൽ നേടി ഏഷ്യൻ മെൻസ് അണ്ടർ എയ്റ്റീൻ വോളിബോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടുവിൽ ക്വാളിഫൈസ് ഫോർ അണ്ടർ നയൻറ്റീൻ വേൾഡ്സ് അണ്ടർ നയൻറ്റീൻ വേൾഡ്സിൽ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു സെയിം ന്യൂസ് മലയാളത്തിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് വായിച്ചു നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളിതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം ജസ്റ്റിസ് യു യു ലളിത് സോൺ ഇൻ ആസ് എ ഫോർട്ടി നയൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അപ്പോൾ ജസ്റ്റിസ് യു യു ലളിത് യു യു ലളിത് അതായത് അതായത് ഫുൾ നെയിം ഉദയ് ഉമേഷ് ലളിത് ഫോർട്ടി നയൻത്ത് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആയിട്ട് സോൺ ഇൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് വായിക്കാം ജസ്റ്റിസ് ഉദയ് ഉമേഷ് ലളിത സ്വാണിനാസ ചീഫ് ജസ്റ്
ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നിങ്ങൾക്കിത് വായിച്ച് നോക്കാം ന്യൂസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സെയിം ന്യൂസ് മലയാളത്തിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്കിത് വായിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളിതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം നാഗാലാൻഡ് ഗെറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് എ സെക്കൻഡ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഓൺ അ ധൻസാരി ഷോഖുവി റെയിൽവേ ലൈൻ ആഫ്റ്റർ എ ഗ്യാപ്പ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ഓവർ ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് അപ്പോൾ നാഗാലാൻഡിന് സെക്കൻഡ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഓൺ ധൻസാരി ഷോഖുവി റെയിൽവേ ലൈനിൽ സോറി നാഗാലാൻഡിന് സെക്കൻഡ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ധൻസാരി ഷോഖുവി റെയിൽവേ ലൈൻ ആഫ്റ്റർ എ ഗ്യാപ്പ് ഓഫ് ഓവർ ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് നൂറ് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ നാഗാലാൻഡിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നിങ്ങൾക്കത് വായിച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ സെയിം ന്യൂസ് മലയാളത്തിലുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് നിങ്ങൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം ഇന്ത്യൻ നേവീസ് എ കെ സിക്സ് തേർട്ടി ഗൺ ഗെറ്റ്സ് ഫേസ്റ്റ് മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ അമ്മ്യൂണിഷൻ അപ്പോൾ എ കെ സിക്സ് തേർട്ടി ഗണ്ണിന് ഫസ്റ്റ് മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ അമ്മ്യൂണിഷൻ ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് എ കെ സിക്സ് ഫോർട്ടി സിക്സ് തേർട്ടി ഗൺ എ കെ സിക്സ് തേർട്ടി ഗൺ അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇൻ ദ ഡിഫൻസ് സെക്ടർ റിസീവ്ഡ് എ മേജർ ബൂസ്റ്റ് ആസ് ദ ഇന്ത്യൻ നേവി റിസീവ്ഡ് ദ ഫസ്റ്റ് എവർ കംപ്ലീറ്റ്ലി മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ തേർട്ടി എം എം അമ്മ്യൂണിഷൻ ദ അമ്മ്യൂണിഷൻ വിൽ ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ എ കെ സിക്സ് തേർട്ടി ഗൺസ് അപ്പോൾ എ കെ സിക്സ് തേർട്ടി ഗൺസിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എ കെ സിക്സ് തേർട്ടി ഗൺ അല്ല ഇന്ത്യൻ മെയ്ഡ് അതായത് മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ അതിൻ്റെ അമ്മ്യൂണിഷൻ അതായത് അതിൻ്റെ ബുള്ളറ്റ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ബുള്ളറ്റ്സ് ആണ് മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ അപ്പോൾ എ കെ സിക്സ് തേർട്ടി ഗൺസിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ബുള്ളറ്റ്സ് ഇന്ത്യയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു അതിൻ്റെ അമ്മ്യൂണിഷൻ ഇന്ത്യയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ സെയിം ന്യൂസ് മലയാളത്തിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്കിത് വായിച്ചു നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളിതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്ക് ടു അക്വയർ നയൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻ ഗോ ഡിജിറ്റ് ലൈഫ് അപ്പോൾ എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്കിന് നയൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ഷെയർ ഗോ ഡിജിറ്റ് ലൈഫിൻ്റെ നയൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ഷെയർ അക്വയർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വായിക്കാം എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്ക് ഹാസ് സെൻറ്റേഡ് ഇൻ ടു ആൻഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റീവ് ആൻഡ് നോൺ ബൈൻഡിങ് ടേം ഷീറ്റ് വിത്ത് ഗോ ഡിജിറ്റ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ലിമിറ്റഡ് ഇൻ ആൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഫയലിംഗ് Uh, the bank stated uh, it will invest uh, rupees 120 crore in uh, two tranches in, to acquire up to 9.94 percentage equity stake company stake in the company appo 9.94 percentage stake aan acquire cheyan povunnathu hdfc bank go digit life inde the company recently filed uh, draft papers with the market regulator to raise around uh, rupees 5000 crore through an initial public offering അപ്പോൾ ന്യൂസ് ഇതാണ് എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്ക് നയൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ഷെയർ ഓഫ് ഡിജിറ്റൽ ലൈഫ് ഗോ ഡിജിറ്റൽ ലൈഫ് അക്വയർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ സെയിം ന്യൂസ് മലയാളത്തിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് വായിച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളിതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു നമുക്കപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം ഹരിദ്വാർ ഡിക്ലെയർഡ് ബെസ്റ്റ് ആസ്പിറേഷണൽ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ നീതി ആയോഗ് അപ്പോൾ നീതി ആയോഗ് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ട്രാൻസ്ഫോമിങ് ഇന്ത്യ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഹരിദ്വാർ ഹരിദ്വാറിന് ബെസ്റ്റ് ആസ്പിറേഷണൽ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് എന്ന അത് ഡിക്ലെയർ ആയിരിക്കുകയാണ് ബെസ്റ്റ് ആസ്പിറേഷണൽ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഹരിദ്വാർ നീതി ആയോഗമാണ് ഇത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തത് സോ ഇതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്കത് വായിക്കാം സെയിം ന്യൂസ് മലയാളത്തിലുമുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് വായിച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളിതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം ലിൻതോയ് ചനാബം വിൻസ് India's first ever gold medal at Judo World Championship. Our Judo World Championship is Linthoy Chamban first ever gold medal in the first ever gold medal at the first ever gold medal at the Judo World Championship in the first ever gold medal. So, uh, 57, uh, uh, Linthoy Chamban scripted history by winning India's first ever medal in Judo World Championship with a gold in the women's 57 kg category. So, Linthoy Chambam is a story.
സോ സെയിം ന്യൂസ് മലയാളത്തിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വായിച്ച് നോക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം നീരജ് ചോപ്ര മേക്സ് ഹിസ്റ്ററി ബിക്കംസ് ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ടു വിൻ ഡയമണ്ട് ലീഗ് അപ്പോൾ നീരജ് ചോപ്ര ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ആയിരിക്കുകയാണ് ഡയമണ്ട് ലീഗ് ജയിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ആയിരിക്കുകയാണ് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം ഇന്ത്യാസ് നീരജ് ചോപ്ര ക്ലെയിംഡ് ദ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ ഇൻ ലോസന്നെ ഡയമണ്ട് ലീഗ് വിത്ത് ആൻ ഇൻക്രെഡിബിൾ എയ്റ്റി നയൻ പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് മീറ്റർ ത്രോ അപ്പോൾ എയ്റ്റി നയൻ പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് മീറ്റർ ത്രോ ആണ് ചെയ്തത് അങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഡയമണ്ട് ലീഗ് ജയിച്ചത് സോ സെയിം ന്യൂസ് മലയാളത്തിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്കിത് വായിച്ച് നോക്കാം അപ്പം നിങ്ങളിതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം കരീം ബെൻസേമ ആൻഡ് അലക്സിയ പുട്ടേലാസ് വിൻ യു ഇ എഫ് എ പ്ലെയർ ഓഫ് ദി ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ടു പ്രൈസസ് അപ്പോൾ കരീം ബെൻസേമയും അതേപോലെ അലക്സിയ പുട്ടേൽ പുട്ടേലാസും യു ഇ എഫ് എ യു ഇ എഫ് എ പ്ലെയർ ഓഫ് ദി ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ടു പ്രൈസ് Karim Benzema and Alexia Putelas were rewarded for outstanding seasons by winning the UEFA Men's and Women's Player of the Year prizes at the ceremony in Istanbul. In Istanbul, we have done this ceremony in Istanbul. Karim Benzema and Alexia Putelas won the UEFA Player of the Year 2021-22 prizes in Istanbul. സോ സെയിം ന്യൂസ് മലയാളത്തിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്കിത് വായിച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളിതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരുവിധം എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ന്യൂസും ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് അതായത് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ന്യൂസും ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഡെയിലി വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ കാണുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിന് പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നാളത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം ബൈ എവ്രിവൺ